그러니까 만분의 인생을 살아야지만 자기의 솔미트를 만날 기회가 생기는 거야. 그러니까 사랑에 무슨 의미가 있냐? 벌써 10년이나 지났네 사실은 이것보단 좀더 빨리 마주칠 줄 알았는데 되게 오래 걸렸네 대학교 끝나고 서울로 안 돌아왔어? 아니 끝나고는 바로 미국으로 이사 갔어 뭐 한국에 돌아온 지 10년 만이야 아 그랬구나 근데 가서 또 이런 나쁜 습관이나 배워왔네 <웃음> 너는 하나도 안 변했구나 넌? 넌잘 지냈어? 어! 잘 지냈지 그냥 일 때문에 좀 바쁘게 지냈고 너는? 한국으로 왜 돌아왔어? 왜 돌아온 것 같아? 거기 가서 누구 안 만났어? 결혼이나 아니 넌 누구 만나는 사람 있어? 어, 어. 아쉽네. 여보세요? 어. 어, 저녁. 어, 저녁. 어. 어, 괜찮아. 어. 어 그래. 그때 봐. 응. 아, 진짜. 아. 아. 
다 여기야 오늘 재밌었어 그러게 들어올래? 보니까 너 되게 많이 변했다 뭐가? 그냥 오늘 되게 다르더라고 우리 사귈 때도 그렇게 많이 안 웃었던 것 같은데 어릴 땐 내가 좀 시니컬했지 이젠 안 그래? 지금도 좀 그런 부분은 있어 많이 변하긴 했지만 근데 내가 널 이렇게 일찍 만날 줄은 몰랐는데 그게 무슨 말이야? 사실은 나 한국에 온지 얼마 안 됐어 뭐? 무슨 내가 다시 한국으로 돌아온 이유를 말하기가 좀 쉽지가 않아 너 때문이야 이렇게 빨리 만날 줄은 몰랐지만 너 찾으러 왔어 야 <웃음> 아이, 괜찮아 너가 만나는 사람도 있다고 하길래 이걸 말할까 많이 망설였는데 근데 내가 어렸을 때내 자신한테 약속한 게 있거든 그리고 그 약속을 꼭 지키고 싶어서 은하야 사랑해 그때도 아직도 사랑해 그날 기억나? 소울메이트에 대한 얘기? 소울메이트라는 거안 믿는다고 했잖아 난 그냥 통계적으로 힘들다고 그런 거지 만번의 인생에서 단 하나잖아 그런데 10년 동안 무슨 생각을 했는지 알아? 나는 왜 멍청하게 이번 생이 첫번 생이라고 생각을 했을까? 이번이 열 번째, 천 번째 아니면 드디어 솔메트를 찾으러 온 만번째인 인생일 수도 있는데 왜 그렇게 생각하는데? 왜냐면 지난 10년 동안 너를 다시 이렇게 만나려고 기다려왔던 시간들이 한 만분의 인생을 살아왔던 것 같아 에라 모르겠다 야 네가 떠났잖아 그렇다고 사람을 맨날 이렇게 때리냐? 나 거짓말했어 나 사실 아무도 안 만나 그럼 왜 마지막 10년 동안 어땠는 줄 알아? 내가 아무리 웃어도 맛있는 걸 먹어도 사랑을 해도 뭔가 이상하다고 느꼈어 가슴에 구멍이 있는 것처럼 그냥 그렇게 살았어 내가 그냥 텅빈 것처럼 살았다고 근데 너를 본 순간 그 구멍이 다시 채워지는 것 같아 
하나야 10년이나 야이 바보야 왜 이렇게 오래 걸렸어? 내가 얼마나 기다렸는데 미안해 벌써 얼마나 됐지? 우리들의 인연? 네가 원한다면 영원히 Hello, my name is PD, and I am the director and creator of One in 10,000. I hope you enjoyed Act 3. I hope you enjoyed the miniseries as a whole. Um, now that Act 3 is finally out, it has come to a close. But just because this series is done doesn't mean that I'm done. I want to do more queer short films, but also web series, shows, all sorts of things. I am on a quest to not just give positive queer representation. I'm on a quest to normalize queer representation. And a lot of that has to do with casting queer characters in non-romantic stories. Not every queer story has to be romantic. I wanna see a sci-fi story, a supernatural story, an action, uh, a thriller, a mystery, a, a drama where the lead just happens to be queer. And that was very important going into One in 10,000. This is not a queer love story. It's a love story that happens to feature queer leads. I want people to understand that we are like anybody else. Who we choose to love, who we choose to be, what we choose to identify as does not change us as people. And so in 2019, I'm hoping to expand that. I'm hoping to build a team so that they can help me expand that. And if you enjoyed One in 10,000, and if you want to see stuff like this on a regular basis, please support me. It would be a great way. Um, I shot one in 10,000 on no budget with a shitty camera. Now I have a phenomenal film camera that is sitting over there. It's not even the camera that I'm shooting this on. And I have a great film camera and, you know, the things that I could do if I had money would be, I think, spectacular. Uh, right now, I have a extras slash behind the scenes thing available. Uh, it's 11 bucks, uh, link is in the description. You'll have access to director's commentary to each and every single act. And this next part isn't ready yet. It's coming in like early January, where you're also going to be getting access to uh, behind the scenes footage, vlog from the set, the audition process and our rehearsal process. I'm compiling all of that right now. So if you want just like a behind the scenes look, you don't have to get it. Um, you can go ahead and purchase that. They'll come out eventually, like February and March, but if you'd like to support me, you can watch it early. Or you can support me on Patreon with a monthly subscription. It starts as little as $2, and you can adjust that amount to however high you want that to be. Or if you wanna make a one-time donation, that's perfectly fine. Uh, you can do something via PayPal. My email address is media at formatherapy.com, or you can do paypal.me slash formatherapy. Any sort of money that you guys uh, give to me via this is all gonna go towards my next film project, whatever it is. The faster that I can save more money and put it into another project, the faster the next short film can come out. And I want to keep things interesting and I wanna keep people interested. So yeah, if you wanna see more stuff like this, uh, I definitely plan to make more stuff like this. So I would greatly appreciate your guys' support. Anyways, um, I hope you enjoyed this. Please share it with your friends and I'll see you guys later. Bye.